Ya. FBB mempunyai enam unit bangunan di Lobo Kimberley di mana kita berada sekarang dan ada enam unit kedai sebenarnya lima setengah kerana satu unit kedai hanya 638 kaki bersegi saja untuk merujuk kepada uh, kenyataan agak saya dan bangunan ini adalah merupakan bangunan rumah kedai dua tingkat dan terletak dalam zon penampan dalam tapak warisan dunia Georgetown dan semua bangunan tersebut adalah merupakan bangunan warisan kategori 2 kategori 2 heritage building dengan gaya seni bina early transitional style dan hendaklah dikekalkan dan dibaik pulih mengikut peraturan warisan bangunan-bangunan ini dibina pada sekitar tahun 1900 dan sekarang berusia lebih 100 tahun MBBB telah menyewakan ke semua bangunan tersebut kepada PYU seperti putiran di bawah sejak 1926 Walau bagaimanapun kini bangunan-bangunan tersebut telah dikosongkan kecuali bangunan nombor 100 yang masih dibuni dan sekarang dalam proses menggunakan kosong dan itu adalah kegunaan kedai itu dan banyak pindah keluar kerana bangunan ini tidak selamat itu sebab kita buat sidang abad di sini dan bukan di dalam kerana struktur bangunan tidak selamat so itu adalah sebabnya dan uh, bila kita tender keluar untuk disewa tahun lepas tidak ada orang berminat kerana kos perbaikan agak tinggi bangunan ini telah mengalami kerosakan dan kerja perbaikan telah dilakukan oleh pengiri mengikut keperluan pemeriksaan struktur ke atas bangunan ini secara judicial telah dijalankan oleh pihak BPB sejak 2007 keadaan struktur ke semua bangunan tersebut adalah dalam keadaan yang usang dan mengalami kerusakan yang amat ketal di antara ini adalah dinding pemisah atau party wall telah mengalami keretakan teruk struktur lantai kayu dan lantai papan di bagian atas bangunan dan rumput dan lain-lain Kerja-kerja pembesaran dan penegaraan ke atas bangunan ini termasuk kerja-kerja mengeluarkan pindaan dalaman bangunan telah dijalankan oleh PBB. Kerja-kerja memasak penyakit konversi tambahan dan audit telah dijadikan di empat premis ini bagi menjamin keselamatan tapak. MPBP pernah membuat panggilan tender pada 24 November 2014 tentang tutup tapi tiada ya. Memandangkan bangunan ini adalah merupakan bangunan warisan Maka kerja membaik pulih ke semua bangunan tersebut perlu dilaksanakan Dengan cara segera bagi mengirapkan kerusakan yang berterusan Cadangan kerja-kerja membaik pulih bagi ke semua bangunan ini juga melibatkan kerja-kerja pakar Dalam bidang perbaikan dan pemeliharaan bangunan warisan Di samping itu selain membaik pulih bangunan-bangunan ini secara fizikal Projek ini juga adalah untuk menjana semula aktiviti warisan tidak tidak ketara Intangible Heritage yang bersesuaian dengan kegunaan bangunan dan kawasan bersekejaran. Ini juga adalah mengekalkan Outstanding Universal Value Heritage Site dengan mengandungi pekerjaan tradisi traditional street trips, perkhidmatan dan budaya hidup dalam tapak warisan Pulau Pinang, khususnya Georgetown terkenal dengan produk pelancongan yang berteraskan pelbagai kebudayaan, budaya hidup, makanan, perniagaan tradisi, sejarah dan warisan seni bina yang unik. Aktiviti dan budaya hidup ini perlu dikekalkan dan dikembalikan di dalam tapak warisan dunia Georgetown seiring dengan pembangunan bagi meningkatkan populasi penduduk dalam bandar. Kerajaan negeri bersama MBBT serta agensi-agensi yang berkaitan adalah komited dalam mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan aspek pemeliharaan bangunan warisan dan pengekalan aktiviti perniagaan kebudayaan tradisional. Jadi yang saya sebut intangible heritage, warisan tidak ketara. Berdasarkan komitmen dan hasrat untuk membangunkan semula hasanah-hasanah dalam tapak warisan, pihak kerajaan negeri dan BBB mengambil inisiatif dengan membelawa dan bekerjasama dengan organisasi yang berpengalaman dan berkeupayaan membantu pihak kerajaan negeri dan BBB dan melaksana projek-projek warisan ini bagi merealisasikan perkara ini pihak King City telah bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri dan BBB bagi melaksanakan projek membaik pulih bangunan ke semua bangunan ini 
untuk menampung pekerjaan tradisi dan warisan hidup dalam tapak warisan dunia di Nostam. Syarikat Team City dipilih berdasarkan pelibatan pihaknya yang telah banyak mengendalikan projek warisan dan pemeliharaan bangunan, projek perluan awam, projek pemetaan budaya dan sebagainya secara usah sama dengan agensi-agensi lain. Syarikat Team City adalah anak syarikat Kazana Nasional Berhad dan adalah syarikat pegangan pelaburan Kerajaan Persekutuan Malaysia mampu melaksanakan dan menguruskan projek warisan dan berkeupayaan mendapatkan pakar-pakar bagi menyediakan kajian-kajian yang berkaitan antaranya laporan di lepidasi, plan pengurusan warisan, laporan penilaian impak, kaji selidik dan sebagainya. Pihak TCT juga dialu-alukan untuk merujuk dan bersama dengan pakar konservasi dan sejarah, agensi lain dan komuniti setempat dalam menggalakkan pembangunan mampan pelancongan warisan dan ekonomi yang berdaya saing tetapi dalam masa yang sama tidak menepikan kepentingan warisan ketara dan tidak ketara serta memastikan aktiviti atau kegunaan bangunan bangunan ini tidak bercanggah dengan zon kegunaan tanah bangunan dalam tapak warisan satu jara bahasa telah ditubuhkan bagi urus dan meneliti projek ini dengan lebih teratur, terperinci dan menepati keperluan projek berikut adalah jana kuasa yang telah pun ditubuhkan dan ini adalah kerjasama di antara PHGT TSI Kerajaan Negeri MBPP TCT dan kita pun alu-alukan semua NGO-NGO dan di antara mereka yang telah menjadi ahli kepada jana kuasa ini adalah saya sebagai pengurusi YB Chow sebagai timbalan naik pengurusi adalah YDP dan BBB Sekretari adalah GT dan Rishan Ahli Jana Kuasa Adun dan Ahli Parlimen Iaitu YB Mwai Ek YB Rao Kengi YB Tehra Heng Dan setelah politik saya YB Wong Hong Wai Tik Siti akan diwakili oleh Ikhya Hanzan B. Abdul Majid Dr. Neil Kok Dan Ijit Daniel Rip NGO-NGO Dengan Heritage Trust Usama Projek Antropologi Dr. Quinn Jenkins Papa Puan Lo Lim Dindi Dan juga daripada MDPP E.J. Syong dan Cik Nohanis Setiap ahli jana kuasa telah ditugaskan Untuk mendengarkan isu-isu Mengikut kepakaran masing-masing Dan sebagai rangka pertama Team City E.J. Handan akan bertanggungjawab atas laporan direpidasi dan plan pengurusan warisan garis panduan uh, dan dua itu laporan direpidasi dan plan pengurusan warisan untuk garis panduan dan prosedur operasi standard pekerjaan tradisi adalah diuruskan oleh Puan Do Lim Ting Ting dan untuk dapat pandangan daripada NGO PHT iaitu Puan Ku Sama akan bertanggungjawab Jana kuasa ini terdiri daripada agensi-agensi dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan Bersedia mendengar pandangan dan maklum balas daripada pihak awak Dan komuniti setempat bagi usaha ini yang terulung dan kali pertama diangkat Kajian yang menyeluruh perlu dibuat bagi menentukan kerja-kerja membaik pulih yang hendak dijalankan Dan menentukan kos yang sewajarnya Keperluan untuk membaiki dan menjana semula aktiviti yang sesuai Bagi bangunan-bangunan ini antara perlu disegerakan bagi mengelakkan bangunan-bangunan ini daripada terus terbiar, usang dan bahaya demi menjaga imej tapak perisian dunia di Rostam dan juga mengegalkan pekerjaan tradisi, traditional trips. So, saya ulang lagi, saya nak ulang lagi, I want to repeat again. Karakram AT. The one who we, we have formed the committee and we want to get moving. The one involved in preparing the dilapidation report and the heritage management plan. The lapidation report and the heritage management plan will be under Tik City. E.J. Hamdan Abdul Majid, Dr. Neil Kaur, and E.J. Daniel Lee. For the guidelines and uh, procedures as well as standard operating procedure or standard for traditional trades will be under PAPA, the name apprenticeship progress for artisans, PAPA. Madam Lo Lim Lindy. For 
public feedback, especially from NGOs, will be Madam Ku Sama Nasution, the from Penang Heritage Trust. Okay. Any questions? What big way will be put? Initiative. If we can succeed, we do not know how far that uh, this will work. But first thing is we save the building. And after that, since it's, the, the funds is come from the public and maybe NGOs, we want to provide that space for traditional trades. Yeah, when it started, I went to finish the, the project. When it started the project and when it finished it, uh, estimate when it finished it. No, that one we have to depend on the dilapidation report and the heritage financial plan. That's under Team CD. Okay? But this is the first time this has been done, I think, in Malaysia. The state government offering the shop house in the heritage zone to provide space for traditional trees. And, and we are also reaching out to the NGOs. Never done before. And I say it's a very bold initiative on behalf of the state government. We do not know whether this will succeed, but we try. I always say this, better to fail trying than fail to try. And that has always been the approach of this government. We are proactive. We want to deliver. And that is why we must dare to try. Better fail trying than fail to try. Okay, thank you very much.